Dobry wieczór Państwu. Mamy godzinę 18, zatem rozpoczynamy sobie nasze dzisiejsze spotkanie podróżnicze. Na początku chciałbym poprosić o potwierdzenie w komentarzach, czy na pewno Państwo mnie widzą i słyszą. Mam nadzieję, że nie mamy żadnych trudności technicznych. Więc poczekam tutaj na jakieś pierwsze komentarze, które właśnie spłyną z potwierdzeniem, czy, czy widzicie mnie Państwo i, i słyszycie. Bardzo też proszę oczywiście nie zwracać uwagi na te komentarze botów, robotów, które tutaj trochę psują nam właśnie cały nasz czat. Absolutnie proszę w nic nie klikać. Transmisja powinna być dostępna tutaj bezpośrednio na Facebooku. Widzę, widzę komentarze spływające, że wszystko jest w porządku, także dziękuję za to potwierdzenie, cieszę się i dziękuję oczywiście za tak ogromne zainteresowanie i za dołączenie dzisiaj do naszej transmisji. Proszę Państwa, z pewnością, z częścią z Państwa znamy się już z mojej pierwszej prelekcji o moskiewskim metrze z ubiegłego miesiąca, ale na pewno są z nami osoby, które widzą mnie po raz pierwszy, więc ja króciutko się przedstawię. Nazywam się Tomasz Jeżowski, jestem przewodnikiem miejskim po Krakowie, skąd dzisiaj Państwa witam, oraz pilotem wycieczek. Już od 2013 roku podróżuję wraz z polskimi turystami po wschodzie, po Rosji, Ukrainie, po krajach kaukaskich i dzisiaj chcę Państwa zaprosić w taką właśnie wirtualną podróż. Zapraszam w ten, to marzenie podróżników, ten szlak kolei transsyberyjskiej. Swoją dzisiejszą prelekcję chcę podzielić na kilka części. Najpierw opowiem o historii tej najdłuższej na świecie linii kolejowej. Później opowiem o realiach takiej wielodniowej podróży Transsibem. Dalej przedstawię to, co można interesującego po drodze zobaczyć. Też takie miejsca może i zaskakujące i na plus i na minus odwiedzone przeze mnie po drodze, a na koniec przedstawię też kilka takich praktycznych aspektów z zakresu planowania podróży koleją transsyberyjską. Ja naturalnie jestem otwarty też na wszelkie Państwa pytania, komentarze, uwagi. Natomiast po swojej pierwszej prelekcji mam też takie doświadczenie, że tutaj spośród tych wszystkich komentarzy bardzo ciężko jest te pytania czy też uwagi wyłapać. Dlatego chciałbym to rozwiązać w ten sposób, że oczywiście zachęcam Państwa do zadawania tych pytań. Natomiast ja w trakcie prelekcji na nasz czat będę miał podgląd bardziej pod takim kątem technicznym, jeżeli Państwo będą alarmować, że coś niedobrego dzieje się z głosem czy obrazem, natomiast do wszelkich pytań takich powiedzmy merytorycznych ja odniosę się już po zakończeniu prelekcji, po prostu odpiszę również za pomocą komentarza już właśnie po, po zakończeniu mojego, naszego dzisiejszego spotkania. Zatem proszę Państwa nie przedłużamy wstępu, ruszamy w tą transsyberyjską podróż, która zajmie nam dzisiaj około półtorej godziny. No i tak jak powiedziałem, zacznę od takiego krótkiego wprowadzenia w historię kolei transsyberyjskiej. Proszę Państwa, pierwsza linia kolejowa w ogóle w Imperium Rosyjskim powstaje w roku 1837. Połączono wtedy carską podmiejską rezydencję w carskim siole z ówczesną stolicą, czyli z Sankt Petersburgiem. Tutaj na Rycinie mają Państwo właśnie wyobrażone to, jak ówcześni przedstawiali ten pierwszy przejazd pociągu kolei żelaznej po ziemi rosyjskiej. Stosunkowo szybko, jak na Rosję, powstają też kolejne linie kolejowe w części europejskiej. Połączona zostaje Moskwa z Petersburgiem. Także i my na ziemiach polskich korzystamy do dzisiaj z tej spuścizny carskiej, bo jako druga linia kolejowa w Imperium powstała kolej tak zwana warszawsko-wiedeńska, czyli z, Warsa z Warszawy przez Skierniewice, Częstochowe, dalej do ówczesnej granicy z Prusami. Natomiast carowie, decydenci carscy długo z pewną rezerwą odnoszą się do pomysłu budowy linii kolejowej, która miałaby połączyć całe ich rozległe państwo z zachodu na, na wschód. Bali się ryzyka finansowego, 
związanego z taką operacją. Sprawę utrudnia też rozdmuchana carska administracja. Nie pomaga też zapaść cywilizacyjna i gospodarcza z Syberii Dalekiego Wschodu, to z jednej strony, a z drugiej też jeszcze niedostateczne rozpoznanie bogactw tych ziem, bogactw Syberii. I dopiero w latach 80. XIX wieku, czyli jakieś 40 lat od budowy tej pierwszej linii kolejowej, ta idea budowy kolei łączącej wybrzeża Pacyfiku przez Syberię i europejską część Rosji zyskuje przychylność najwyższych rosyjskich władz. Wtedy to car Aleksander III, widoczny tutaj po lewej stronie na zdjęciu, zezwala na rozpoczęcie przygotowań do budowy kolei transsyberyjskiej. Jest to władca, proszę Państwa, który no w historii powszechnej jest oceniany raczej negatywnie, ale zdawał on sobie sprawę z potrzeby istnienia nowoczesnego przemysłu i także potrzebnego do rozwoju tego przemysłu nowoczesnego transportu. Poza tym carowi Aleksandrowi III zależało też na wzmocnieniu władzy centralnej w państwie, takiemu zależało na takim scaleniu i zunifikowaniu swojego ogromnego imperium. My znamy to w Polsce jako politykę rusyfikacji, nam się to bardzo źle kojarzy, ale z perspektywy oczywiście Petersburga była to rzecz bardzo pożądana i car Aleksander wiedział, że właśnie sprawna kolej sięgająca na całe państwo mogłaby na przykład ułatwić wykonywanie rozkazów płynących z Petersburga, transport także i wojsk. I odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie, nadzór nad budową kolei transsyberyjskiej car uczynił pana widocznego tutaj po prawej, pana Sergeja Witte. Postać może mniej znana w historii powszechnej, natomiast Witte był to Niezwykle sprawny ekonomista, dyplomata, polityk, przez wiele lat minister finansów Rosji i Wite właśnie dzięki śmiałym, jak na tamte czasy, zabiegom finansowym, takim jak na przykład emisja obligacji, zaciąganie bardzo odważnych, dużych pożyczek za granicą, był w stanie był w stanie zdobywać bieżące fundusze właśnie na budowę kolei transsyberyjskiej. Jako zaś dyplomata Wite negocjuje bardzo korzystny przebieg linii w części azjatyckiej i dzisiaj to z nazwiskiem właśnie Witego utożsamia się generalnie wielki sukces, jakim ostatecznie było powstanie kolei transsyberyjskiej, ale oczywiście sukces ten nie przyszedł ani łatwo, ani szybko. Przygotowania do budowy trwają e, kilka lat, aż w końcu 19 maja 1891 roku carewicz Mikołaj, czyli przyszły car Rosji Mikołaj II, ten ostatni władca z dynastii Romanowów, e, usypuje taką pierwszą symboliczną taczkę na budowie e, tej transsyberyjskiej linii, tak jak tutaj Państwo widzą na rycinie. E, ta uroczystość, co ciekawe, ma miejsce no z naszej europejskiej perspektywy od końca. Zaczęto budować od Władywostoku. Tutaj właśnie scena ma miejsce we Władywostoku, jakby na końcu linii. W części europejskiej, co trzeba zaznaczyć, nie trzeba było budować kolei transsyberyjskiej od samego Petersburga, czy też nawet od samej Moskwy. Jak powiedziałem, w części europejskiej Rosji istniały już linie kolejowe, dochodziły one do Czelabińska, miasta tutaj zaznaczonego dla Państwa na Różowo, czyli do granicy Uralu. Zatem ta kolej transsyberyjska tak naprawdę powstawała od Władywostoku do Czelabińska, czyli od wybrzeży Pacyfiku, Pacyfiku aż na Ural. Cały ten gigantyczny plac budowy podzielono na 7 mniejszych odcinków. Pracowało na nim jednocześnie około 90 tysięcy pracowników. Tereny budowy były często oczywiście niezamieszkałe, dzikie, dziewicze. Ciężko było tych pracowników do budowy na miejscu pozyskać. W związku z tym przydzielono do budowy więźniów carskich, motywując ich niekiedy obietnicą skrócenia kary w zamian za udział w tym przedsięwzięciu. Naturalnie także i polscy zesłańcy polityczni brali udział w tej budowie, ale z drugiej strony, żeby być uczciwym, trzeba też zaznaczyć, że 
Niektórzy przybywali budować kolej transsyberyjską dobrowolnie, na przykład skuszeni perspektywą zdobycia syberyjskich bogactw, dóbr i też możliwością rozpoczęcia nowego życia na jeszcze nieskolonizowanych terenach. A dzięki obrotności wspomnianego wcześniej ministra Witego udaje się pozyskać do pracy przy kolei, przy budowie kolei także i wykwalifikowanych inżynierów z zagranicy, najczęściej z Włoch. Natomiast oczywiście warunki pracy wtedy na przełomie XIX-XX wieku były ekstremalnie ciężkie. Przez dużą część roku pracownikom dokuczają siarczyste mrozy. Ekipy budowlane są dziesiątkowane przez epidemię, wyniszczone ciężką fizyczną pracą, a robotników także w tych syberyjskich lasach bardzo często atakowały dzikie zwierzęta. To jest coś, co bardzo często powtarza się właśnie w relacjach pracowników na budowie kolei transsyberyjskiej właśnie te skargi na, na przyrodę syberyjską. Warunki mieszkaniowe również były fatalne. Budowniczowie no, bardziej koczowali niż mieszkali w namiotach i takich prowizorycznych barakach, które były stawiane wzdłuż sukcesywnie budowanych torów. Z czasem z niektórych tych skromnych osad i osiedli przeradza, przeradzają się one w mniejsze, później i większe miasta, dziś często ponad milionowe metropolie, takie jak na przykład miasto Nowosybirsk. Natomiast z technicznego punktu widzenia budowa kolei transsyberyjskiej była powszechnie uważana za takie najśmielsze przedsięwzięcie inżynieryjne przełomu XIX i XX wieku. Trzeba było budować wielką ilość mostów przez te no, niemal niezliczone syberyjskie rzeki. Rzeki te nieuregulowane, często zalewały place budowy. Na pewnych odcinkach trzeba było także przeciskać się tunelami, szczególnie w okolicach nadbajkalskich. No i nic dziwnego, że przy tym projekcie budowy w trakcie budowy popełniono wiele błędów, a jednocześnie zdarzało się także wiele bardzo takich no, nieprzewidzianych okoliczności. Przykładowo, jako że budowano odcinkami, zdarzało się tak, że poszczególne odcinki nie spotykały się ze sobą, ze sobą tam, gdzie projektanci to planowali. One rozchodziły się na przykład o kilkaset metrów. Trzeba było niejednokrotnie zrywać już długie kilometry wybudowanej linii, tak żeby do spotkania tych poszczególnych odcinków doprowadzić. Przykładem takiego złego planowania było także jezioro Bajkał. Pierwotnie według oryginalnej koncepcji miały powstać tak naprawdę dwa, dwie osobne linie kolejowe. Jedna z Władywostoku na wschodni brzeg Bajkału, a druga od zachodniego brzegu Bajkału do połączenia w Czelabińsku z już istniejącą siecią kolei tej części europejskiej Rosji. Natomiast po samym Bajkale transport i wagonów, i towarów, i pasażerów miał odbywać się i jak Państwo widzą odbywał się przez pierwsze lata za pomocą specjalnych promów kursujących po Bajkale. Były dwa takie promy, które właśnie kursowały wahadłowo. No to rozwiązanie okazało się kompletnie nieefektywne. Nikt nie wziął pod uwagę na przykład sztormów, które na Bajkale potrafią występować i uniemożliwiać żeglugę przez dłuższy czas. Także ten okres zamarzania Bajkału i później topnienia lodu na Bajkale był dość trudny. No i ogólnie nawet kiedy pogoda sprzyjała, to ta logistyka całego przedsięwzięcia, tak jak Państwo widzą, załadowywanie najpierw pasażerów, później wagonów na te promy, to była strata po prostu wielu, wielu godzin. I dopiero po kilku latach funkcjonowania takiego rozwiązania zdecydowano się wybudować kolej wzdłuż brzegów Bajkału i połączyć te dwa istniejące wcześniej odcinki. Nie pomagała też sytuacja geopolityczna budowniczym kolei, budowniczym kolei transsyberyjskiej okazało się po wojnie rosyjsko-japońskiej roku 1905, że odcinek kolei położony w dalekowschodniej Azji znalazł się w strefie wpływów Japonii, w związku z tym władze carskie wolały wybudować alternatywne obejście, alternatywną odnogę na północ od już istniejącej, co dodatkowo jeszcze wydłużyło czas właśnie powstawania całego szlaku. W końcu jednak wszystkie te trudności pokonano. Rok 1916 uważa się za 
datę oddania do użytku w całości tej najdłuższej linii kolejowej świata. Zatem 25 lat z różną intensywnością, na różnych etapach trwa budowa tej, tej długiej, najdłuższej drogi żelaznej. W ciągu wieku XX skupiano się na dobudowie drugiego toru najpierw, a później od roku 29 aż do roku 2002 trwa stopniowa elektryfikacja całego szlaku. Również w trakcie wieku XX dobudowywano, jak widzimy, różne inne warianty kolei. Przede wszystkim ten tutaj zaznaczony w części azjatyckiej Rosji na niebiesko, czyli tak zwana kolej bajkalsko-amurska. Natomiast my dzisiaj będziemy skupiać się w trakcie naszego spotkania na tym, tradycyjnym, klasycznym szlaku, oznaczonym tutaj na kolor czerwony, czyli z Moskwy wzdłuż granicy chińskiej do Władywostoku, to właśnie on liczy te 9288 km, rozciągając się na 8 stref czasowych. Proszę Państwa, są takie bezpośrednie pociągi, które pokonują tę trasę Moskwa, Władywostok bezpośrednio, bez żadnej przesiadki. Mamy w obecnym rozkładzie jazdy dwa takie połączenia. Jedno jedzie z Moskwy do Władywostoku 6, godzin i, 6, 6 dni i 4 godziny, a drugie 6 dni i 22 godziny. To jest no, bez mała tydzień w pociągu i to jest obecnie w ogóle najdłuższa trasa pociągu pasażerskiego na świecie. Ale jako ciekawostkę powiem, że do 2011 roku mieliśmy połączenie jeszcze dłuższe, bowiem kursowały wagony z Kijowa do Władywostoku i to było już ponad 10 tysięcy kilometrów, prawie 8 dni w podróży. Dzisiaj mamy ponad 9 tysięcy są różne też warianty, więc ten kilometraż on czasami waha się właśnie pomiędzy 9200 a 9300 km. Natomiast takie połączenia są i kursują, no i oczywiście pasażerowie także z nich korzystają. Ale czy jako my, jako podróżni, podróżnicy, którzy chcemy odkryć tą kolej transsyberyjską, czy dla nas byłby to dobry wybór właśnie zrealizować swoje marzenie, wsiadając w Moskwie, wysiadając we Władywostoku, no ja uważam, że nie do końca. Uważam, że nawet dla najbardziej zagorzałych miłośników kolei mogłoby się to okazać po prostu za dużo na jeden raz. To po pierwsze, a po drugie pozbawilibyśmy się szansy zobaczenia wielu interesujących miejsc po drodze. Z okien wagonów można je widać tylko, tylko proszę Państwa, widać je tylko chwilowo, na krótko. Żeby tak naprawdę poznać te poszczególne miejsca, warto z wagonów wysiąść na dłużej, warto podzielić ten cały transsyberyjski trakt na mniejsze odcinki, kupić osobne bilety. Ja też w ten sposób to zaplanowałem i jeszcze pod koniec naszej prelekcji opowiem Państwu o tym, jak to technicznie zorganizować, jak się do tego podziału całego szlaku zabrać. Tymczasem, proszę Państwa, dla większości podróżników tutaj przybywających z Europy, z Polski, podróż rozpoczyna się w Moskwie, na widocznym tutaj na zdjęciu dworcu jarosławskim. Na peronach dworca jarosławskiego mamy taki obelisk symboliczny właśnie z tym zerowym kilometrem, wyznaczający nam tutaj początek tej transsyberyjskiej trasy. Wsiadamy, proszę Państwa, do pociągu, najczęściej bardzo długiego, normą na takich kilkudniowych, nowych połączeniach jest 15, 18 nawet wagonów i skład jest zestawiony tylko z wagonów z miejscami do leżenia, ale oczywiście mamy różne klasy tych wagonów z miejscami do leżenia. Proszę Państwa, najwyższa klasa to klasa tak zwana lux. Jak Państwo widzą tutaj dość ładny, czy nawet bardzo ładny przedział, jedno- lub dwuosobowy. On przede wszystkim wyróżnia się na tle innych klas tym, że ma swoją prywatną łazienkę. Mamy tutaj prywatną łazienkę z toaletą, z prysznicem także. Ponadto udogodnienia takie jak widzimy telewizor, także indywidualnie sterowana klimatyzacja, wyżywienie jest wliczone w cenę także takiego biletu. Natomiast nie na wszystkich połączeniach wewnątrz Rosji taki wagon klasy Lux można 
z, z takiego wagonu klasy Lux można skorzystać. Powiedziałbym, że nawet jest dość krótka stosunkowo lista takich połączeń. Jak patrzyłem na stronę kolei rosyjskich, jakieś 20, maksymalnie 30 połączeń po całej Rosji właśnie, które mają także i ten wagon typu Lux. Także nie zawsze niestety można na taki wagon liczyć. Już praktycznie na każdym połączeniu spotykana jest klasa pierwsza. To jest to, co Rosjanie nazywają wagonem sypialnym, spalny i wagon. Również przedział dwuosobowy. Jeżeli chcemy jechać samotnie, to trzeba wykupić wtedy drogie łóżko. Nie ma tutaj takiej możliwości, żeby ktoś był dokoptowany do tego przedziału, czyli albo podróżujemy zorganizowaną dwuosobową grupą, albo samemu płacąc za bilet podwójnie. Tutaj również mamy wyżywienie w cenie, mamy także i klimatyzację, wybór także i prasy. Nie ma tutaj tej łazienki z prysznicem, ona jest już tylko wspólna na korytarzu i to się tyczy właśnie, tak jak powiedziałem, wszystkich klas poza klasą Lux. Klasa druga, już bardziej swojski klimat. Ten typ wagonu nazywa się wagonem Coupé. Coupé to zamykany przedział, przedział czteroosobowy. Dwa łóżka dolne, dwa łóżka górne, pod łóżkami dolnymi przestrzeń bagażowa, dodatkowa przestrzeń bagażowa też na górze, tak jakby nad korytarzem, nad przejściem jest taka wnęka wewnątrz przedziału, między łóżkami także i stolik. To jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli podróżujemy z taką zorganizowaną czteroosobową rodziną, grupą, bo wtedy mamy możliwość po prostu zamknięcia tego przedziału, no i troszkę żeby troszkę się wyizolować od, od zgiełku wagonu. Natomiast jeżeli podróżujemy samotnie, czy też w dwie osoby, jest ryzyko, że ktoś nam zostanie tutaj dokoptowany i powiedzmy, że nie będzie to najsympatyczniejszy współpasażer na świecie. Więc dla samotnych podróżników, no i także dla tych, którzy chcą tak jakby no, poczuć w pełni ten klimat kolei transsyberyjskiej, wszystkie plusy i także może delikatne minusy tego przedsięwzięcia, wszystkim tym polecam oczywiście ten najbardziej klasyczny wagon klasy trzeciej, czyli wagon tak zwany Plackartny. Plackarta, proszę Państwa, to, jest, to są 54 łóżka w takim wagonie, zestawione w 9 segmentów, nazwalibyśmy to. W każdym segmencie po 6 łóżek, 4 łóżka prostopadle do przejścia, są to dwa łóżka dolne ze stolikiem nieskładanym pomiędzy nimi i także z przestrzenią bagażową pod łóżkami. Dwa łóżka górne, które mogą być składane, ale w praktyce rzadko, rzadko się to robi. Nad łóżkami górnymi jeszcze półka bagażowa właśnie dedykowana dla pasażera, dla pasażera jadącego na górze. A po drugiej stronie dwa łóżka położone wzdłuż przejścia, łóżko górne też z półką bagażową, która tutaj na zdjęciu jest ucięta. No i łóżko dolne, tak jak Państwo widzą, bardzo sprytnie mogące być w ciągu dnia przerobione na dwa miejsca do siedzenia ze stolikiem dość szerokim pomiędzy nimi. Na noc ta środkowa część jest obracana o 180 stopni, składana do poziomu łóżka no i tworzy się regularne miejsce, miejsce leżące. Tutaj jeszcze proszę Państwa rzut oka na ten stolik pomiędzy łóżkami położonymi prostopadle do przejścia. Dodatkowo w, i w plackarcie i w klasie coupé każdy pasażer otrzymuje materac, dwie poszewki, jedna służy jako prześcieradło, a druga powiedzmy jako rodzaj kołdry. Poduszka na, yy, poszewka także na poduszkę, oczywiście samą poduszkę, yy, mały ręczniczek i są także do dyspozycji yy, koce. Natomiast proszę Państwa, rzeczy takie wspólne dla każdego wagonu, niezależnie od jego klasy, przede wszystkim tutaj postać najważniejsza zdecydowanie w całym wagonie, jego opiekun, który po rosyjsku nazywa się prawadnik. Częściej w tej roli występują kobiety, dlatego może częściej można się nawet spotkać z określeniem prawadnica. 
Proszę Państwa, prawadnica, prawadnik jest to ktoś, wydaje mi się, o wiele więcej niż tylko nasz konduktor. Oczywiście on sprawdza bilety, on wpuszcza do wagonu, ale także, powiedzmy, opiekuje się w taki dość no, dosłowny czasami sposób pasażerami. Informuje ich, o, informuje ich o stacji docelowej. Do prawadnicy, prawadnika można się zgłaszać także ze swoimi potrzebami, typu chęć wypożyczenia dodatkowego koca, wypożyczenia szklanki, prawadnika także sprząta toalety, uzupełnia wodę w samowarze, o którym jeszcze za chwilę powiem. No i z takim prawadnikiem, prawadnicą zdecydowanie warto żyć w zgodzie. Wtedy może ona na przykład przymknąć oko na surowo dość egzekwowany zakaz spalenia, czy też po prostu poinformuje o na przykład zwalnianiu się jakiegoś lepszego łóżka w innej części, w innej części wagonu. Wewnątrz wagonu, proszę Państwa, pasażerowie mają także szereg no, interesującej informacji pasażerskiej. Szczególnie wnikliwie zawsze studiowany jest rozkład jazdy pociągu. Tutaj w zbliżeniu właśnie mamy godzinę przyjazdu, godzinę odjazdu, no i ilość minut postoju na danej stacji. Szczególnie kluczowe są te postoje, które mają powyżej 15 minut, bo można wtedy z pociągu swobodnie wyjść i przewietrzyć się, rozprostować, a przede wszystkim uzupełnić swoje, swoje zapasy. Mamy także informacje o tym, kiedy możemy spodziewać się sprzątania wagonu. Dwa razy dziennie tę czynność wykonuje prawadnik. Także kiedy mamy obchód całego pociągu dokonywany przez naczelnika pociągu, czyli takiego przełożonego wszystkich prowadników oraz informacje o temperaturze, jakiej należy w wagonie oczekiwać. Tutaj proszę Państwa sytuacja bardzo zmienia się na plus, ponieważ coraz więcej wagonów, także i plac kartnych, a może nawet przede wszystkim plac kartnych w ostatnich latach jest modernizowana i w coraz większej ilości wagonów mamy klimatyzację. W związku z tym ta obietnica, że ma być w wagonie tam 22-24 stopnie, ona coraz, coraz częściej rzeczywiście może być spełniana i rzeczywiście takiej, i rzeczywiście już no, to, co się jeszcze kilkanaście lat temu, na co się kilkanaście lat temu skarżyli niejednokrotnie podróżni kolei transsyberyjskiej w ogóle kolei w Rosji, że jest duszno, gorąco albo odwrotnie właśnie lodowato, zimno. Ten problem powoli, powoli, ale już naprawdę w coraz większym zakresie na szczęście odchodzi na, na śmietnik historii. Proszę Państwa, też niezwykle no, kluczowa sprawa w takiej wielodniowej podróży no, to jest kwestia utrzymania higieny osobistej. Tutaj w wagonach typu sypialny, ta pierwsza klasa, klasa coupé i klasa plackartna, mamy dwie toalety na cały wagon i tak jak tutaj widzą Państwo na zdjęciu w tej zmodernizowanej już plackarcie, której tak jak mówię jest coraz więcej, jest coraz powszechniejsza w, w Rosji, wygląda to myślę obiektywnie nie najgorzej. Toaleta jest z zamykanym obiegiem, w związku z tym możemy z niej korzystać nawet i podczas postojów. Kiedyś było tak, że prowadnica zamykała toaletę na klucz na kilkadziesiąt minut przed e, przyjazdem na jakąś stację w dużym mieście najczęściej. Później oczywiście podczas postoju zakaz korzystania, no i także po odjeździe jeszcze kilkadziesiąt minut toaleta była niedostępna, a teraz już takiego problemu nie ma. Mamy także i umywalkę z wodą, także i można liczyć na ciepłą wodę. Tutaj też na już wiele moich przejazdów pociągami po Rosji, nie tylko tą transsyberyjską linią, ale i także innymi, powiedzmy, że sporadycznie problemy z zaopatrzeniem w wodę. Tutaj też wydaje mi się, że coraz lepiej, jeśli chodzi o te sprawy kolei rosyjskie stoją, pociągi, przepraszam, pociągi są nawadniane na stacjach, to jeszcze za chwilę pokażę. Także i prowadnice uzupełniają mydło i ręczniki papierowe. Jak widzimy nie ma prysznica, tak jak powiedziałem prysznic dla pasażerów tylko w tym wagonie klasy Lux, ale nie tylko. Są dwa wyjścia powiedzmy z takiej sytuacji i z takiego problemu jak wziąć prysznic. Pierwszy sposób to powiedzmy wzięcie takiego prysznica w stylu partyzancko-polowym, to znaczy napełnienie butelki wodą tutaj z umywalki no i próba obmycia się w toalecie. Ułatwia nam sprawę fakt, że 
w podłodze jest odpływ, jest zwyczajna dziura, no i nie mamy żadnego ryzyka, że zalejemy czy to toaletę, czy też cały wagon. A druga opcja to skorzystanie z prysznica w tak zwanym wagonie sztabowym. Proszę Państwa, wagon sztabowy to, wagon sztabowy, służbowy, to specjalny wagon, którym podróżuje na przykład naczelnik pociągu, mechanik, który ma też przedziały dla obco, dla, przepraszam, dla przeczytałem komentarz, mi po prostu się rzuciło w, w oczy. Prze, ma też przedziały dla, dla inwalidów, dla wojskowych i tam, proszę Państwa, jest także i prysznic. Kiedyś było tak, że tylko wtajemniczeni jakby wiedzieli o tym, że taki prysznic jest. Ci, którzy mieli dobre układy z prawadnicą, trzeba było jej wręczyć jakąś korzyść majątkową, no i wtedy ona do takiego prysznica mogła zaprowadzić. Obecnie polityka rosyjskich kolei zmienia się. Są już ogłoszenia w wagonach o tym, że pasażerowie mogą z prysznica w wagonie sztabowym skorzystać. Jest to informacja już jawna, jest określona konkretna cena takiej usługi, także tutaj jak najbardziej już ta opcja też się cywilizuje. No i wbrew trochę stereotypowi, wbrew trochę temu, co jakimi były doświadczenia jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Wydaje mi się, że w miarę o tą taką no, najbardziej podstawową y, higienę osobistą da się jakkolwiek w takiej podróży zadbać. Y, kolejny aspekt to, proszę Państwa, co jeść w takiej podróży. I tutaj mamy trzy takie podstawowe możliwości. Pierwsza to jest to, co Państwo widzą na zdjęciu, czyli poleganie na własnych zapasach. Sprawdzają się konserwy, sprawdza się wszystko, co może dzięki temu, że jest przyprawione konserwantami, potrafi przeleżeć poza lodówką e, przez jakieś 2-3 dni. E, w wagonach mamy także do dyspozycji samowar, e, nielimitowany e, wrzątek. E, zatem e, wszystko, co daje się przygotować poprzez zalanie tymże wrzątkiem, jest w wagonie popularne. Królują zupki chińskie, owsianki, kisiele typu instant. Tak jak powiedziałem, wagony są nawadniane więc na takich długich trasach, więc i z zaopatrzeniem w wodę w toalecie i w samowarze, powiedzmy, że generalnie najczęściej problemu nie ma. W razie, gdyby komuś zabrakło zapasów, można także u prowadnika, który prowadzi taki nie wielki sklepik wagonowy się zaopatrzyć. Druga opcja to wizyta w wagonie restauracyjnym. Te wagony, proszę Państwa, one powiedzmy cieszą się różną popularnością no i też różną opinią. Ja spotkałem się z takimi opiniami, że w tym rosyjskim warsie jest po pierwsze drogo, po drugie niesmacznie. Jeśli chodzi o no, kwestię smaku, wydaje mi się, że kilka razy korzystałem też na różnych trasach, że te obiady są powiedzmy normalne i poprawne. Natomiast co do ceny, kiedyś rzeczywiście było drogo stosunkowo, ale od 2014 roku, kiedy ten kurs rubla bardzo spadł, ogólnie wyjazdy do Rosji i poziom cen w Rosji stał się bardziej dla nas może i dostępny. Przykładowo za taki tutaj obiad, jaki Państwo widzą na, na zdjęciu, zapłaciłem wtedy mniej więcej 15-20 zł, co jak na warunki podróży koleją transsyberyjską, na pewno dużo nie jest. Natomiast minusem też takiego warsu, który pozostał, jest to, że po pierwsze nie na każdym połączeniu wagon restauracyjny kursuje. Nawet w przypadku takich długich 4-5 dniowych połączeń czasami zdarza się, że wagonu restauracyjnego nie ma. A po drugie, nawet jeśli on jest, to nie jest czynny całą dobę. Jeżeli będziemy mieli ochotę na jakieś wczesne śniadanie, na przykład gdzieś o 5 rano, może okazać się, że wagon restauracyjny będzie zamknięty. Natomiast jest też od niedawna taka nowa usługa, Usługa, że do wagonu restauracyjnego już wybierać się nie trzeba, chociaż jest to też takie urozmaicenie może i w podróży, 
ale można zamówić jedzenie bezpośrednio z dostawą do swojego miejsca. Można to uczynić przed podróżą online, jeszcze kupując bilet. Można też w trakcie zgłosić taką potrzebę właśnie do prawadnicy czy do prawadnika. Trzecią opcją, też taką najbardziej może i klasyczną i legendarną, jeśli chodzi o zaopatrzenie w podróży koleją transsyberyjską, są zakupy podczas tych dłuższych postojów u miejscowych kobiet, pań, które powszechnie nazywa się babuszkami. One nie wszystkie, proszę Państwa, są w podeszłym wieku, no ale takie określenie babuszka przylgnęło do tych pań, które właśnie trudzą się takim handlem peronowym. Sprzedają one najczęściej domowe obiady, to co wcześniej ugotują, albo jakieś przysmaki z danego regionu. Tutaj widzimy właśnie panią, która sprzedaje suszone ryby. Jak widzimy, ten handel odbywa się w takich warunkach, nazwijmy to bardzo swojskich. Tutaj właśnie pani z pierogami, jakimiś kotletami, przygotowana oczywiście, te panie doskonale znają rozkład jazdy, wiedzą kiedy dany pociąg przyjeżdża, przygotowują się zawsze na świeżo, na ciepło. No i wierzcie mi Państwo, że może obiektywnie taki woreczek z pierogami nie wygląda jakoś najbardziej apetycznie na świecie, ale w którymś już dniu podróży taki świeży, ciepły jeszcze posiłek smakuje naprawdę wyśmienicie. No i wydaje się, że niestety, tak można powiedzieć, już od 2009 roku jest taki przepis, który oficjalnie zabrania tego nieuregulowanego bądź co bądź handlu peronowego. I niestety jest on coraz ściślej, coraz surowiej przestrzegany. Babuszki znikają z przestrzeni rosyjskich peronów, dworców kolejowych, stacja po stacji. E, oczywiście nie wszędzie, gdzie nie gdzie ten handel kwitnie jak najbardziej, e, ale też będąc w podróży na pewno nie można nastawiać się na to, że na każdym dłuższym postoju coś od babuszki kupimy. E, niekiedy władze lokalne ten zakaz skutecznie egzekwują e, i po prostu takiego handlu już nie ma. To, co też, proszę Państwa, może się zmienia, może ten taki trochę mit i stereotyp o kolei transsyberyjskiej przestaje też mieć miejsce, to to, że no w wielu relacjach podróż koleją transsyberyjską to jest jakaś nieustanna, zakrapiana biesiada całego wagonu. No i tak jak właśnie z babuszkami, tak i teraz to się zmienia. Zakaz konsumpcji alkoholu rzeczywiście bywa bardzo surowo egzekwowany. Ja sam byłem świadkiem dwukrotnie dość stanowczej interwencji rosyjskiego odpowiednika służby ochrony kolei wobec właśnie próbujących urządzać jakąś imprezę w wagonie plackartnym. Zatem no, jeżeli chcemy w ten sposób umilać sobie podróż, to powiedzmy, że nastawmy się na może bardziej taką zakamuflowaną, cichą konsumpcję albo po prostu wizytę w wagonie restauracyjnym. Podobnie jest teraz z paleniem, również ten zakaz jest coraz surowiej egzekwowany, natomiast w tym przypadku możemy poczekać albo na postój, albo, na, albo próbować porozumieć się z prowadnicą i wtedy w przejściu między wagonami ona być może pozwoli nam zapalić, ale zdecydowanie lepiej jest, tak jak większość pasażerów, poczekać na, na postój. Zatem proszę Państwa, czym się zająć w takiej wielodniowej podróży, bo mówię Państwu tutaj już dużo o jakichś zakazach, czego nie wolno robić. Tutaj no jakby ta prelekcja, to spotkanie to też nie jest jakaś bezkrytyczna reklama kolei transsyberyjskiej jako takiej. No i powiedzmy, że w kwestii krajobrazowej, w kwestii tego, co mijamy za oknem, Generalnie nie jest to taka podróż, że będziemy przez cały czas wpatrzeni w okno, wpatrzeni w te krajobrazy z otwartą szczęką. Na większości trasy są to, mijamy raczej tego typu spokojne wioski, dużo przyrody, dużo lasów. Oczywiście są ciekawe fragmenty 
ale ja o nich naturalnie wspomnę, natomiast w większości przypadków trzeba z pociągu wyjść, żeby coś ciekawego zobaczyć. Pasażerowie oddają się zatem no oczywiście lekturze, książek, krzyżówkom, pochłaniają ich smartfony, laptopy. O wiele ciekawiej jest, kiedy jedziemy jakąś zorganizowaną grupą znajomych, mamy swoje towarzystwo, albo, a może szczególnie, kiedy mamy szczęście do zapoznania współtowarzyszy podróży, do nawiązania jakichś ciekawych znajomości i rozmów. Właśnie temu szczególnie sprzyja ten wagon plackartny, otwarty, gdzie wszyscy się widzą, jadą długie godziny ze sobą, no i siłą rzeczy nawiązują jakiś kontakt, nawiązują rozmowę. Spotkałem się też wśród moich turystów z takimi opiniami, że podróż koleją transsyberyjską to był dla nich najlepszy odpoczynek, świetny relaks, ponieważ można dowoli odespać. Jesteśmy w wagonie odcięci od zasięgu, od internetu. Nie mamy możliwości nic załatwić, nic sprawdzić, więc taka izolacja fizyczna nawet w tym wagonie sprzyja odpoczynkowi, wyciszeniu, zwolnieniu i wtedy właśnie z takim już uspokojonym nastawieniem można oddawać się rozmyślaniom, właśnie kontemplując, mijając ten niekiedy monotonny krajobraz, który mamy za oknami. No i proszę Państwa, to co zobaczyć można, tak jak powiedziałem, zdecydowanie częściej warto z pociągu wysiąść. Taki mój subiektywny wybór miast i miejsc, które Państwu na tej transie transsyberyjskiej teraz chcę pokazać. Wyruszamy z Moskwy, ale samą Moskwą nie będziemy się dzisiaj zajmować, bo no, ta prelekcja musiałaby trwać co najmniej godzinę dłużej, a Moskwę spokojnie możemy przez, jakby o Moskwie możemy spokojnie mówić jako o osobnym temacie, który być może w przyszłości też będę miał przyjemność Państwu przedstawić. Przejeżdżamy pierwszy odcinek, odcinek długi z Moskwy do Krasnojarska już na Syberii. To jest ponad 4000 km, 60 godzin zajmuje taka podróż. No i jesteśmy w Krasnojarsku, jedno z największych miast Syberii, ponad milionowe. Wita nas bardzo ładnie utrzymany dworzec kolejowy z bardzo ładnym placem i on już dobrze nam rokuje na to, jak w Krasnojarsku będzie. Bo proszę Państwa, jeżeli ktoś nas pyta, jaka jest Rosja, jak tam się żyje, jaki jest poziom miast, poziom infrastruktury, nie sposób odpowiedzieć w kategorii całej Rosji. To jest zbyt zróżnicowany kraj, trzeba patrzeć bardziej na poszczególne regiony, na poszczególne miasta. Niektóre zaskakują na plus, niektóre właśnie na minus. Krasnojarsk jest takim miastem, które jest bardzo pozytywnie, bardzo pozytywne, bardzo przyjemne, jeśli chodzi o spacer, bardzo zadbane. Ono w samo w sobie wielu takich zabytków stricte nie ma, ale właśnie spacer po tym mieście, naprawdę porównując do wielu, wielu miast, które już w Rosji widziałem, bardzo zaskoczył mnie na, na, na plus. Nie tylko czyste, tak jak i wiele innych, tak jak większość innych rosyjskich miast, ale także bardzo ładnie utrzymane, jeśli chodzi o infrastrukturę. Popatrzcie Państwo na przykład tutaj bulwary nad rzeką Jenisej, jedna z potężniejszych rzek rosyjskich, nad którą właśnie Krasnojarsk jest położony. No jestem przekonany, że gdyby ktoś pokazał nam to zdjęcie i kazał odgadnąć, odgadnąć, jakie to miasto na świecie, mało kto szukałby gdzieś w centralnej Rosji, gdzieś na Syberii. A tymczasem właśnie tak wspaniale utrzymane bulwary nad Jenisejem mamy w Krasnojarsku. To, co także do Krasnojarska przyciąga turystów, to Park Narodowy, który nazywa się Stołby. Jest to najczęściej odwiedzany Park Narodowy w ogóle w całej Rosji. Wynika to też po części z bliskości właśnie tego dużego miasta, dużego Krasnojarska. Bardzo przyjemna wędrówka po tym Parku Narodowym, który polecam szczególnie właśnie po takich kilkudziesięciu godzinach w pociągu jako rodzaj takiego no, rozruszania się właśnie po wielodniowej podróży. 
Klimat przypominający może trochę i nasze pieniny, piękny otwarty widok tutaj właśnie na Krasnojarsk, bardzo interesująca wędrówka, taki bardziej trekking po tym parku. Powiedziałem Państwu, że w Krasnojarsku tak zabytków zbyt wiele nie ma, ale mają oni, proszę Państwa, taki zabytek, który znany jest w całej Rosji, który wszyscy Rosjanie kojarzą. Jest to, proszę Państwa, ta niepozorna kaplica, kaplica świętej Paraskiewy. Kojarzą ją wszyscy Rosjanie z banknotu dziesięciorublowego. W Rosji każdy nominał ma poświęcony jest jakim, jakiemuś miastu. Krasnojarsk właśnie jest wyobrażony na banknocie 10-rublowym. Jest, a raczej był, ponieważ mieszkańcy Krasnojarska mają obecnie problem, że banknot 10-rublowy jest stopniowo wycofywany, jest on zastępowany monetą o nominale 10 rubli. Nie podoba się to oczywiście w Krasnojarsku. Mieszkańcy napisali nawet petycję do banku centralnego w Rosji, żeby tam do Krasnojarska przysłali im jak najwięcej, jak najwięcej tych banknotów właśnie z ich miastem. No i wydaje się, że ta petycja odniosła skutek, bo będąc tam na miejscu, płacąc, otrzymując resztę, o wiele częściej posługiwałem się właśnie banknotem 10-rublowym niż miało to miejsce w jakichkolwiek innych regionach Rosji. Proszę Państwa, ruszamy dalej. Teraz krótszy trochę odcinek z Krasnojarska do Irkucka. Tutaj ponad 1000 km i 18 godzin w pociągu. No i tak jak powiedziałem, o ile Krasnojarsk przywitał nas i w ogóle w trakcie pobytu wyglądał, prezentował się bardzo ładnie, tak Irkuck powiedzmy przeciwnie. Z tych wszystkich miast rosyjskich, które dotychczas odwiedziłem, było już ich powiedzmy ponad 20. Wydaje mi się, że tylko Smoleńsk zaprezentował się gorzej. Irkuc naprawdę miasto mało przyjazne, jeśli chodzi o taką infrastrukturę, mało korzystnie wygląda. Tutaj, proszę Państwa, prowadzę grupę na nasze miejsce noclegowe. Jesteśmy raptem dwie, trzy przecznice od dworca kolejowego, który zawsze jest jakimś centrum miasta, a tymczasem widzą Państwo, jaki jest no, generalnie poziom tej infrastruktury w, w mieście. Żal było patrzeć tylko na te tradycyjne chaty z tradycyjnymi okiennicami, które w dużej, dużej mierze po prostu niszczały. Tutaj właśnie kilka takich przykładów. Absolutnie nie jest jakiś przedmieść, absolutnie nie, nie wyszukiwane celowo takie przykłady. Po prostu wiele, wiele rzucało się w oczy właśnie tak niestety opuszczonych, zdewastowanych chat. Natomiast władze miasta wiedzą o tym, zdają sobie sprawę z tego, że właśnie jednym z największych bogactw kulturalnych miasta i regionu są właśnie ta architektura i te wspaniałe drewniane okiennice. I doszli do wniosku, że jeżeli nie są w stanie utrzymać całego miasta w takim no, przyzwoitym stanie, to przynajmniej stwórzmy jedną dzielnicę, jedną taką wizytówkę, gdzie będziemy mogli no, z podniesioną głową pochwalić się, pochwalić się tym, jakie tutaj właśnie bogactwa architektoniczne mamy. Stworzono taką 130 dzielnicę, tak to się nazywa, 130 dzielnica, 130 kwartał, Kilka przecznic, proszę Państwa, w ścisłym centrum miasta, taki może i trochę skansen dla turystów, natomiast bardzo przyjemny klimat. Część tych chat została wybudowana tam od podstaw, natomiast część została przeniesiona właśnie jako te niszczające chaty i wyremontowana. W większości z nich Zorganizowano oczywiście restauracje, jakieś kafejki, niewielkie muzea. Jest to zdecydowanie najprzyjemniejsze miejsce w całym Irkucku, gdzie można spędzić czas i za dnia, i także wieczorem. Natomiast proszę Państwa, wejścia do tego 130 kwartału strzeże zwierzę, które znane jest z herbu miasta Irkucka. Wydaje mi się, że jest to... No dobre tutaj przedstawienie takiego powiedzenia, że jest to ni pies, ni wydra, bo wydaje mi się, że dość ciężko byłoby nam odgadnąć do końca, co to jest za zwierzę. Mamy wprawdzie na cokole pewną podpowiedź. Napis na cokole obwieszcza nam, że jest to babra. 
Babr, proszę Państwa, historycznie był to tygrys syberyjski. I taki tygrys syberyjski znajdował się na historycznym herbie Irkucka. Widzimy tutaj dumnego właśnie tygrysa z tym sobolem w pysku. Natomiast w XIX wieku władze centralne, carskie postanowiły skodyfikować, uporządkować herby wszystkich guberni, wszystkich miast. Poproszono w Irkucku o opis ich herbu, opis do Petersburga przesłano, no i na podstawie opisu stworzono nowy herb Irkuckowi. W opisie oczywiście zawarto to słowo babr, natomiast najprawdopodobniej urzędnicy carscy takiego zwierzęcia nie znali i odczytali to za zwykły błąd ortograficzny. Pomyśleli, że nie chodzi o słowo babr, a o słowo bobr, czyli o pospolitego naszego bobra. I Taki oto herb Irkucka stworzyli. Zastąpiono dumnego tygrysa, sympatycznym, ale może mniejszy respekt budzącym bobrem. Z czasem te dwa herby mieszały się, ten historyczny i ten oficjalny carski, no i wyszła nam taka krzyżówka właśnie, trochę cech anatomicznych tygrysa, no ale te łapy czy ogon na pewno mało tygrysie wydaje się. Z tego, to co trzeba wspomnieć w Irkucku, co należy oczywiście zaznaczyć, to budynek, który jest nazywany perłą gotyku pośrodku Syberii, czyli wspaniały budynek neogotycki, kościół katolicki, wybudowany tutaj siłami polskich zesłańców politycznych po powstaniu styczniowym. On do dzisiaj znajduje się przy ulicy polskich powstańców, natomiast obecnie nie spełnia funkcji sam- Sakralnej. Katolicy w Irkucku mają nową świątynię na obrzeżach miasta. Ten zabytkowy kościół jest okazyjnie wykorzystywany jako sala koncertowa lokalnej filharmonii. No a proszę Państwa, z Irkucka mamy już tylko no, rzut beretem. Irkuc jest taką bramą Bajkału najgłębszego jeziora świata. By się tam dostać, wsiadamy znów do pociągu, jednak tym razem jedyny raz nie do takiego regularnie kursującego pociągu pasażerskiego, a do specjalnego pociągu turystycznego. Czynimy tak z określonego powodu, o którym za chwilę powiem. Proszę Państwa, pierwotnie tutaj ten szlak transsyberyjski w okolicach Irkucka i Bajkału wyruszał oczywiście z Irkucka, zaznaczonego tutaj na zielono. Szedł wzdłuż rzeki Angara, tutaj po tej czerwonej kresce, którą Państwu zaznaczyłem, do miejscowości Bajkał, w której to z jeziorem Bajkał się spotykał, a następnie wzdłuż wybrzeża przez miejscowość Studzianka, zaznaczoną tutaj na różowo, dalej po wschodnim wybrzeżu Bajkał. W latach 50 zatopiono ten odcinek zaznaczony na czerwono, ponieważ wybudowano na tym, wybudowano właśnie na rzece Angarze zaporę wodną i elektrownię. Wybudowano wtedy też taki skrót kolei z Irkucka bezpośrednio do Sludzianki, no a ten odcinek Sludzianka Bajkał pozostał odcinkiem ślepym. Groziło mu fizyczne rozebranie. Na szczęście od lat 80. jest on uważany za zabytek techniki wzięty pod ochronę państwa no i kursują na nim przede wszystkim pociągi turystyczne. Bardzo dobrze, że się tak stało, ponieważ jest to zdecydowanie najpiękniejszy, najbardziej spektakularny odcinek całej tej magistrali transsyberyjskiej. Wsiadamy więc do takiego pociągu, czasami jeżdżą nawet tutaj takie historyczne parowozy, my akurat jedziemy pociągiem spalinowym, Tutaj kluczową sprawą jest to, żeby wykupić nieco droższe bilety i zająć, zarezerwować miejsca siedzące od strony jeziora, od strony Bajkału, ponieważ wtedy możemy cieszyć się, napawać się takimi oto fantastycznymi widokami. Pociąg cały czas jedzie urwiskiem skalnym. Te 80 km, które, przepraszam, te 90 km, które pokonuje w 8 godzin, cały czas praktycznie właśnie po takiej bardzo ambitnej trasie. Mnóstwo tuneli, niekiedy z jednego tunelu przejeżdżamy bezpośrednio w drugi. Wiadukty oryginalne z początku XX wieku, cała ta infrastruktura zachowana. Pociąg ten jest pociągiem turystycznym, w związku z tym to tempo jest no, niespieszne. Pasażerowie mają okazję wyjść z pociągu, eksplorować także okolice. No i dla wielu z nich jest to pierwsza okazja, żeby 
ten Bajkał, do tego Bajkału się fizycznie zbliżyć, zobaczyć tę no, niesamowicie krystalicznie czystą wodę. I tak jak powiedziałem, na poszczególnych postojach także jesteśmy tam z przewodnikiem lokalnym, który opowiada dodatkowo historie związane z tą tak zwaną wokół bajkalską drogą żelazną, tak to się teraz nazywa. I tak od przystanku do przystanku niespiesznie pokonujemy ten niesamowicie malowniczy odcinek. Mijamy jakieś wioski, czy to opuszczone, czy po prostu skromne. Bajkał jest nazywany Morzem z Syberii, więc także i pojawiają się fale i plaże, które jeszcze Państwu pokażę później. No i przybywamy do miejscowości Bajkał. Tutaj wita nas taka grupa rekonstrukcyjna właśnie ubrana w tradycyjne stroje. Przepływamy na drugą stronę rzeki Angary takim promem i przybywamy do najpopularniejszej miejscowości wypoczynkowej nadbajkalskiej, która nazywa się Listwianka. Można by było to przetłumaczyć jako modrzewiowo na język polski. Ta niewielka miejscowość pełni taką rolę jak Zakopane, czyli jest numer jeden centrum turystycznym dla Bajkału ze wszystkimi tego plusami i minusami. Jest tak popularne, ponieważ jest tam po prostu najbliżej z największego nadbajkalskiego, największego regionu, największego miasta regionu, czyli z Irkucka. Dobre miejsce w Listwian, Listwianka, dobrym miejscem jest Listwianka na chwilę wytchnienia, taki może i dzień wolny po już co najmniej kilku dniach podróży od samej Moskwy. Można tutaj spać w takich klimatycznych chatach, których jest dużo nad brzegiem jeziora, można także rozbić i swój namiot. No a w samej Listwiance przede wszystkim warto odwiedzić targ rybny, bazar, gdzie możemy dużo ryby nabyć różnego rodzaju, świeżej, wędzonej, suszonej. Na miejscu możemy ją także skonsumować. Oczywiście zdjęcie sprzed epoki koronawirusa, więc nie było żadnych obiekcji przed dzieleniem się rybą w ten sposób. Możemy tą rybę wziąć nad brzeg jeziora, no i w tak wspaniałych, wspaniałych okolicznościach tutaj przyrody nad brzegiem Bajkału się nią cieszyć. W Listwiance możemy także wyjechać kolejką krzesełkową na taki punkt widokowy nad miejscowością. Ten punkt nazywa się Kamieniem Czerskiego. Polsko brzmiące nazwisko nieprzypadkowo, ponieważ nazwa pochodzi od naszego zesłańca, geologa, który tutaj po powstaniu styczniowym czynił liczne badania właśnie nad Bajkałem. No i z tegoż kamienia czerskiego tak nieprawdopodobny widok nam się otwiera, właśnie jezioro Bajkał niknące gdzieś w tle, no i jedyna wypływająca z niego rzeka, rzeka Angara. Listwianka jako to centrum turystyczne daje nam także możliwość dobrego punktu wypadowego do innych bajkalskich atrakcji. Ogólnie nad Bajkałem możemy spokojnie spędzić powiedzmy nawet i dwa tygodnie, nie nudząc się i zwiedzając poszczególne fragmenty wybrzeża. My wybieramy taką jednodniową, jednodniową atrakcję właśnie dostępną z Listwianki, czyli wodolot na największą wyspę położoną, na największą wyspę Bajkału, czyli na wyspę Olhon. Jak widzicie Państwo, odległość jest znaczna. Tutaj przyłożona właśnie rycina Bajkału do konturu mapy Polski. Odległość, którą mamy do pokonania z Listwianki na Olhon, to tak jak z granicy czeskiej, gdzieś w okolice Łodzi. Tymczasem dzięki wodolotowi docieramy tam bardzo szybko, bo zaledwie 4 godziny takiego lotu nas czekają. Docieramy do bardzo skromnego Portu, właśnie już na wyspie Olhon. No i zmieniamy klimat, zmieniamy tutaj otoczenie. Jak Państwo widzicie, wyspa Olhon jest bardzo dzika. Nie ma asfaltu, chociaż teraz ponoć się to zmienia. Już w tamtym 2020 roku miało się zacząć asfaltowanie tej głównej drogi. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie można na własne oczy ocenić, czy prace się zaczęły i czy są jakieś postępy. Widzą Państwo też słupy energetyczne, natomiast to też jest nowa rzecz na Olchonie. Dopiero od 2005 roku, od dopiero od 2005 roku tutaj elektryczność na wyspę dociera. Z racji 
tych bezdroży pokonujemy te odległości na wyspie Olhon takim oto wypróbowanym łazikiem niezawodnym właśnie w tych bezdrożach. Dla nas jest to oczywiście dodatkowy koloryt, dodatkowa atrakcja. Natomiast sama wyspa tradycyjnie zamieszkana jest przez buriatów, czyli naród mongolski zamieszkujący tradycyjnie okolice Bajkału i Tradycyjnie, historycznie są oni wyznawcami szamanizmu. Uważają oni Olhon za swoją świętą wyspę. Stąd też oprócz tych krajobrazów możemy tutaj dowiedzieć się także wielu szamańskich ciekawostek, poznać tę szamańską kulturę. Na przykład widoczny tutaj na zdjęciu rytuał takiego przebłagania bóstw, które się Olhonem opiekują. Tutaj, proszę Państwa, przybywając jako goście należy się tym bóstwom pokłonić niejako i odprawić taki rytuał zanurzania serdecznego palca lewej ręki w jakiejś cieczy. Najczęściej jest to mleko, czy też alkohol powstały na bazie, na bazie mleka. Serdeczny palec lewej ręki, ponieważ on ma najlepsze połączenie z sercem. I później taki zamoczony palec należy czterokrotnie strzepać za siebie w cztery różne strony świata, tym samym właśnie oddając taką cześć tym bajkalskim bóstwom. Swoją ofiarę można wzmocnić, jak Państwo widzą, poprzez ofiarowanie też czegoś namacalnie, najczęściej pieniądze czy jakieś papierosy. Też spotkałem się tutaj z takim tłumaczeniem, że można tutaj zerwać z nałogiem i dlatego też te papierosy ludzie przepoławiają, łamią na pół właśnie po to, żeby z nałogiem się pożegnać. Natomiast z tego co wiem, nie jest to jakaś oficjalna szamańska interpretacja, tylko bardziej już współczesna, turystyczna. Docieramy do głównej miejscowości, jednej w ogóle z trzech zamieszkałych osad na, na wyspie Olhon. Ta miejscowość nazywa się Hurzyr. Proszę Państwa, tak jak widzimy, bardziej dziki wschód. To jest główny plac w miejscowości Hurzyr, natomiast ta in... ogólnie dociera tam dużo turystów i ta miejscowość rozwija się. Powstają nowe obiekty noclegowe, nowe restauracje, więc oni tam żyją no, przede wszystkim z turystyki, a także z przybywających tam wyznawców szamanizmu, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ w tej wiosce, w granicach tej wioski Hurzyr położona jest jedno z najsłynniejszych miejsc nad Bajkałem, najświętszych dla buriatów, czyli widoczna tutaj skała zwana szamanką. Obok, proszę Państwa, skały szamanka 13 takich słupów, które nazywają się serge, słupy rytualne. Według wierzeń buriatów, także i jakutów, słupy te są korzeniami wbite w świat zmarłych, a skierowane ku niebu, ku bóstwom. Natomiast dla nas są one takim łącznikiem właśnie ku niebu i możemy modlić się za ich pomocą. Można obwiązać ten słup specjalną tasiemką i w ten sposób zanieść do bóstw modlitwę. Kolor tej tasiemki jak najbardziej ma znaczenie w zależności od tego, co chcemy, o co chcemy prosić, no to właśnie taką tasiemkę powinniśmy zawiązać. Tych słupów jest 13, ponieważ według buriackiej mitologii było 13 synów bożych, którzy zeszli na ziemię, zaprowadzi tutaj sprawiedliwość, no i najstarszy z tych synów zamieszkał właśnie w pieczarze, która jest ukryta wewnątrz tej malowniczej skały szamanka. Jeszcze kilka takich krajobrazów właśnie tego surowego, dziewiczego, półstepowego Olhonu, ale Olhon to jest też coś takiego, co nas zaskoczy także. E, tutaj kolejny obrazek z tego cyklu e, Zaskakująca Rosja, czyli znów e, przypuszczam, że mało kto z nas spodziewałby się, że właśnie nad Bajkałem są tak piękne, szerokie, piaszczyste plaże. Szczególnie tutaj właśnie na Olchonie, gdzie Bajkał jest najpłytszy. W związku z tym ta woda nagrzewa się tutaj e, najszybciej i potrafi osiągać nawet i ponad 20 stopni Celsjusza. Także nie brakuje w tych miesiącach letnich także i chętnych na kąpiele w Bajkale i także te kąpiele słoneczne właśnie nad Bajkałem.
Proszę Państwa, wracamy do Irkucka i wracamy też na główny szlak, na główny szlak kolei transsyberyjskiej. Krótki odcinek teraz z Irkucka do miasta Łan Ude. To 450 km. Pokonujemy je w ciągu dnia, 8 godzin w podróży w ciągu dnia, dlatego że mamy szansę jeszcze zachwycać się tym Bajkałem, właśnie jadąc tam tą trasą, ten wschodni brzeg jeszcze, jeszcze podziwiać. Miasto Łan Ude bardzo ciekawe. Jest to stolica Autonomicznej Republiki Buriacja. Stąd widzą Państwo tutaj na dachu tego budynku po lewej flagę rosyjską, a po prawej flagę tejże Republiki Buriacja. Połowę tego obszaru zamieszkują nie Rosjanie jako etniczni Słowianie, ale właśnie Buriaci, czyli ten lud mongolski, o którym już sobie wspomnieliśmy pokrótce, w, kiedy byliśmy na Olchonie. Samo Miasto, proszę Państwa, ma taką atrakcję turystyczną, która również jest znana wszystkim Rosjanom, a nawet myślę, że poza Rosją. Jest to atrakcja najbardziej wyjątkowa, stoi w centrum miasta, a jest to, proszę Państwa, największy pomnik głowy na świecie. Jak mogą się Państwo domyślić w obszarze postradzieckim, no będzie to oczywiście głowa wielkiego wodza rewolucji październikowej, Włodzimierza Lenina. W Łanu D były trzy pomniki Lenina wcześniej, przed rokiem 1970, ale w tymże roku 70 mieliśmy setną rocznicę urodzin Lenina. W związku z tym trzeba było postarać się w jakiś sposób wodza tutaj uhonorować. W Łanu D postanowiono zrobić to tak, żeby przyćmić wszystkich innych, cały Związek Radziecki. Nie budowano kolejnego pomnika takiego typowego w pozie Lenina z na przykład z wyciągniętą ręką, ale wybudowano samą, odlano samą głowę Lenina. Głowa ta ma 8 metrów wysokości, dodatkowo postument jeszcze o wysokości 6 metrów. No i z pewnością jest to najczęściej fotografowany obiekt w całym Łan UD. Tutaj na przykład pary nowożeńców mają także takie sesje zdjęciowe. Natomiast w nocy jest on również podświetlony, no i myślę, że w tej wersji no to już tylko raczej dla, dla koneserów powiedzmy socrealizmu. Samo miasto Łan Ude małe nie jest, bo ma około 400 tysięcy mieszkańców, ale sprawia może trochę wrażenie takiego sennego, może trochę prowincjonalnego, natomiast spacer po tym Łan Ude jest bardzo różnorodny, dostarcza wielu wrażeń takich, jeśli chodzi o architekturę, bardzo rozmaitych. Mamy proszę Państwa tutaj, tak jak widzimy na pierwszej planie, architekturę bardziej już mongolską, właśnie buriacką, w tle oczywiście wszechobecnych, Obecna w całej Rosji wielka płyta. Kamienice XIX-wieczne, co także nie jest takie częste i obecne w każdym mieście. Sobory, cerkwie prawosławne. Tutaj budynki znów jakby bardziej Azja Centralna, bardziej Mongolia. To jest budynek teatru i opery Republiki Buriacja. No a że jesteśmy wciąż w tym regionie nadbajkalskim, szeroko pojętym, to także i te wspaniałe chaty z tymi pięknymi okiennicami. Widzimy także przedstawicielki tego narodu buriatów tutaj spacerujące po Łan Ude. No i także mamy trochę i tego, co zaskakuje nas na minus. Jesteśmy, proszę Państwa, raptem 10, może 15 minut spacerem od tego głównego placu z głową. No i niestety... One UD i tak jak się tam spaceruje i patrząc na oficjalne statystyki na pewno nie należy do najbogatszych miast Federacji Rosyjskiej. Tutaj na przykład bulwary nad rzeką Udą, nad którą One UD jest położone. Mają Państwo w pamięci to, co pokazywałem w Krasnojarsku, to co jest tutaj. Dlatego też mówiąc o Rosji, bardzo ciężko jest nam jednoznacznie stwierdzić jak tam jest. Tak jak Polska jest w miarę myślę na jednolitym poziomie rozwoju, tak Rosja jest o wiele, wiele bardziej zróżnicowana. 
To, co jest interesującego w okolicach UAN UD, to proszę Państwa tak zwany Dacan i Wołgiński. Dacan, czyli kompleks kilku świątyń buddyjskich, szeregu budynków pomocniczych także, wybudowany tutaj już po II wojnie światowej. Jak się oficjalnie mówi, na budowę miał pozwolić sam Józef Stalin, który w ten sposób chciał briatom, którzy w pewnym momencie zaczęli także wyznawać nie tylko szamanizm, ale i buddyzm, podziękować za taki lojalny udział w wielkiej wojnie ojczyźnianej. To była rzecz paradoksalna, niezrozumiała, ponieważ no generalnie komunizm jako taki z religią walczył, a tymczasem tutaj Józef Stalin buduje kompleks bądź co bądź religijny. Wspaniałe miejsce do odwiedzenia ze względu na tę kolory właśnie i także poznanie takiej zaskakującej Rosji znowu, coś czego nie spodziewamy się raczej odwiedzając Rosję i też wspaniała odmiana po wielu cerkwiach i soborach, które piękne, ale może jednak podobne jeden do drugiego. Cały ten kompleks obchodzi się dookoła zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wierni tutaj mają do dyspozycji młynki modlitewne, które, z których mogą korzystać, a same te świątynie z zewnątrz wspaniałe i różnokolorowe, natomiast wewnątrz wydaje się, że jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej jak z jakiejś najpiękniejszej bajki, wspaniałe różnobarwne dekoracje, widzimy także i oczywiście posągi, buddy czy innych buddyjskich bóstw, no i także te ofiary, podobnie składane jak na Olchonie, bardziej w naturze, choć nie zawsze. Niekiedy także i w taki bardziej uniwersalny, powiedzmy, dla wszystkich religii sposób. Też wspaniale opakowane księgi modlitewne. Także taka wizyta właśnie w tym Dacanie i Wołgińskim. Polecam ją szczególnie z jakimś lokalnym przewodnikiem, który dodatkowo pomoże zrozumieć tę kulturę, która wydaje się, że dla większości z nas jest raczej obca i egzotyczna. Natomiast sama wizyta wydaje mi się obowiązkowy punkt na trasie kolei transsyberyjskiej, jeżeli w Ułan UD się zatrzymujemy. Ostatni odcinek, proszę Państwa, podróży pokonujemy z UAN UD już do Władywostoku z kilkugodzinną przerwą w Chabarowsku. Jest to, proszę Państwa, taki odcinek, gdzie powiedzmy miejscowości i takiego życia za oknem ogólnie no jest niewiele. Ten odcinek między Czytą a Chabarowskiem jest uważany za tak zwaną martwą strefę transsibu. Zdarza, zdarza się, że studiując rozkłady na przykład, że pociąg nie ma przystanku przez 7 godzin, no i nie wynika to z tego, że jest tak szybkim ekspresem, ale po prostu no nie ma fizycznie nawet gdzie stanąć, nie ma tam za bardzo po drodze żadnych żadnych z miejscowości żadnych osad. Przyjeżdżamy, proszę Państwa, do Włady Wostoku, jesteśmy na peronie, no i tutaj obelisk z kilometrażem już tym razem nie zero, tak jak w Moskwie, a 9288 km. I także inskrypcja, która informuje nas o tym, że tutaj kończy się ta wielka transsyberyjska magistrala kolejowa. No i to odległość od Moskwy 9288 km jest to potwierdzone. Dworzec kolejowy w Władywostoku, on także przypomina ten dworzec jarosławski w Moskwie. Nie jest to przypadek. One właśnie miały korespondować ze sobą też jeśli chodzi o architekturę, miały stanowić początek i koniec całego tego traktu transsyberyjskiego. Miasto Władywostok, tutaj zaskoczenie na plus, widać, że miasto bogate, widać bliskość sąsiadów w Korei, Japonii, Chin, widać, że handel tutaj morski jest rozwinięty i bardzo dobrze też wpływa na kondycję miasta. Jesteśmy tutaj na głównym placu miejskim, po lewej stronie pomnik bojowników o rewolucję na Dalekim Wschodzie, a po prawej nowy obiekt we Władywostoku, 
budowany tutaj Sobor Katedralny Przemienia Pańskiego, którego to budowa no, trwa już ponad 10 lat i bardziej toczy się gdzieś na salach sądowych, gdzie sądy rozstrzygają spory pomiędzy cerkwią a, a kolejnymi wykonawcami niż rzeczywiście w rzeczywistości. Tym niemniej Sobor ten jest imponujący i kiedy powstanie na pewno stanie się jedną z głównych atrakcji miasta Władywostoku. Tutaj także doceniamy to, że mamy XIX-wieczną architekturę, kamienice, także dość licznie obecne we Władywostoku, a przez niektórych, szczególnie od niedawna, Władywostok była, bywa określany jako rosyjskie San Francisco. Z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak w San Francisco, tak i tutaj mgły, szczególnie wiosną, wczesnym latem, miasto bardzo często spowite jest, jest mgłą, a inną przyczyną od niedawna jest także architektura. Do niedawna, proszę Państwa, Władywostok, jego głównym problemem było to, że miasto było położone też częściowo na wyspach, no i bardzo ciężko było się po prostu po mieście poruszać. Od lat 2000 ten problem jest rozwiązywany, rozwiązany ostatecznie w 2012 roku, kiedy oddano do użytku dwa spektakularne mosty. Pierwszy most widzą Państwo tutaj, most nazywany Złotym, nad Zatoką Złoty Róg, która tutaj tak wciska się w, w, właśnie w głąb miasta Władywostok, a drugi ponad 3 km już prawdziwa duma miasta, most rosyjski, dlatego że prowadzi on na Wyspę Rosyjską. No i właśnie tu jest to porównanie że tak samo jak San Francisco jest miastem mostów, tak i teraz Władywostok stał się na skalę rosyjską właśnie miastem mostów nazywany. Ten most, jak powiedziałem, duma miasta, szczególnie od roku 2017, kiedy to został wprowadzony nowy banknot w Rosji. Mamy dzisiaj sporo takiej numizmatyki. Banknot o nominale 2000 rubli. Jak widzimy, tutaj ten, ten banknot przedstawia, poświęcony jest władzy Wostokowi, przedstawia ten most na Wyspę Rosyjską. On został bardzo ciepło, ten banknot przyjęty przez ogólnie Rosjan, którzy do niedawna dysponowali banknotem tylko 1000 rubli albo 5000 i mówili, że 1000 rubli to jest trochę za mało, żeby dać na prezent a 5 tysięcy rubli było za dużo. 1000 rubli to jakieś 50 parę złotych, 5 tysięcy to ponad 300. Banknot 2000 rubli, czyli jakieś 110 złotych, załatwia tutaj nam sprawę, więc ten banknot ciepło przyjęty jako bardzo taki użyteczny w codziennym życiu mieszkańców Rosji. Władywostok, miasto nadmorskie, nad oceanem spokojnym położone, z bardzo gwarnymi, wspaniale utrzymanymi bulwarami nadmorskimi, deptakiem, zamkniętymi dla ruchu kołowego ulicami, także i plaże miejskie. Wszystko to we Władywostoku jest ładnie utrzymane. No i miałem okazję rozmawiać raz właśnie z osobą z Władywostoku, która mówi, że Szczególnie e, lubią sami mieszkańcy okres e, sierpnia, początku września, kiedy we Władywostoku panuje e, idealna pogoda, czyli w dzień mamy 20 stopni, w nocy jest 20 stopni i temperatura wody także wynosi 20 stopni. Więc szczególnie wtedy e, myślę, że warto do Władywostoku e, przyjechać. We Władywostoku możemy też dotrzeć na taki symboliczny koniec świata, albo no jak niektórzy chcą początek, miejsce, gdzie zaczyna się albo kończy ląd przy oceanie spokojnym. Miejsce to to jedna z najstarszych latarni morskich w tej części Rosji z początku wieku XX. No i na ten koniec świata prowadzi taki cypelek, który jak widzimy okresowo jest zatapiany i trzeba pokonywać wody oceanu spokojnego, brodząc nieraz po kolana w tychże wodach, żeby właśnie tam do tej latarni morskiej dotrzeć. Proszę Państwa, z Władywostoku oczywiście możemy wrócić do Polski pociągiem, ale my wybieramy jednak szybszą opcję, czyli samolot. Najpierw lot krajowy do Moskwy, który trwa 9 godzin, przesiadka, no i później 2 godziny jeszcze z, Warszawy do, z Moskwy do Warszawy. Teraz proszę Państwa, jakby na tym kończę już tę część taką krajoznawczą i chciałbym jeszcze w ostatniej części 
poruszyć parę takich uwag praktycznych co do planowania takiej podróży. Po pierwsze to kiedy jechać, w jakiej porze roku. Ta pora, którą mamy teraz, zima, ona jest atrakcyjna dla niektórych, ponieważ przyciągają na pewno nas te zaśnieżone bezkresy, a przede wszystkim zamarznięte jezioro Bajkał. To na pewno... Tak, to na pewno przemawia za tą opcją, ale musimy też wziąć pod uwagę taką praktykę podróży koleją. Czyli w wagonie wewnątrz mamy ponad 20 stopni, na zimy syberyjskie na zewnątrz minus 30, minus 40. W pociągu jesteśmy ubrani w sam podkoszulek, a a każdorazowe wyjście na peron wymaga też dość czasochłonnych przygotowań. Poza tym też niecała infrastruktura turystyczna, tak to nazwijmy, jest dostępna. Część miejsc noclegowych działa tylko sezonowo. W związku z tym także i wiosna, taka w rozumieniu polskim, czyli powiedzmy kwiecień, ona też jeszcze nie jest sezonem w w wielu miejscowościach turystycznych, na przykład nad Bajkałem. Poza tym Bajkał dopiero w maju tak na dobre rozmarza, więc też w tym okresie właśnie polskiej wiosny, powiedzmy, on może być trudniej dostępny. Więc polecany przeze mnie termin takiej podróży to sierpień, przełom sierpnia, września, właśnie druga połowa sierpnia, kiedy jest jeszcze ciepło, ale już nie ma upałów, które też na Syberii jak najbardziej mogą występować, tam też może być ponad 30 stopni, a jednocześnie, jednocześnie jeszcze nie ma zimy i jednocześnie sezon turystyczny w Rosji, wszystkie muzea wciąż są otwarte. Kolejna sprawa to to, co sygnalizowałem wcześniej, czyli jaką trasę wybrać, jak jak się do tego zabrać. Jak Państwo widzą tutaj na tej mapie, która i tak jest trochę uproszczonym schematem linii kolejowych rosyjskich, ten pierwotny szlak kolei transsyberyjskiej, ten historyczny transsyb, zaznaczony jest tutaj w części europejskiej Rosji na taki kolor morski zielony. Idzie z Moskwy przez Samarę, Ufę, tenże Czelabińsk, gdzie sama Kolej, sama budowa kolei tak naprawdę się rozpoczęła. Później łączy się z tym, co dzisiaj nazywamy szlakiem kolei transsyberyjskiej, co w części europejskiej jest położone bardziej na północ niż na Nowogród, Kirów, Perm. Łączy się to w części azjatyckiej, natomiast w części, przepraszam, no, azjatyckiej, syberyjskiej, natomiast później również mamy wiele możliwości. Możemy z ulan UD odbić na Mongolię, na Chiny, możemy przejechać tak klasycznie, jak ja to Państwu pokazywałem, wzdłuż granicy chińskiej do Włady Wostoku. Możemy wybrać też inne warianty. To, to co jest zaznaczone tutaj jako BAM, czyli Bajkalsko-Amurska Magistrala, jeszcze bardziej dzika i jeszcze mniej um, ujarzmiona przez człowieka, tak powiem. I także ten wariant najbardziej północny. Tutaj w kolej dochodzi do miejscowości Niżnej Biestiach. Ona sama w sobie nie jest jakaś znana czy ważna, ale jest położona nad rzeką Leną i po drugiej stronie Leny tam leży już Jakuck. Od 2019 roku można dotrzeć pociągiem już bez, prawie że bezpośrednio do Jakucka i wydaje mi się, że w, po otwarciu granic będzie to taki no hit podróżniczy właśnie pod tytułem Transsibem do Jakucka. Natomiast gdzie te poszczególne odcinki zaplanować, jak te postoje zaplanować, jak podzielić sobie tą trasę? Ja proponuję poczytać o poszczególnych miastach, które tutaj mamy na trasie kolei transsyberyjskiej, co nas zainteresuje. Na przykład strzelam, zainteresowało nas miasto Omsk. Dlatego planujemy pierwszy odcinek z Moskwy do Omska. Patrzymy, jakie są rozkłady, jakie są możliwości. Kupujemy jeden bilet. Później z Omska dalej bilet osobny. Kupuje się kilka osobnych biletów na poszczególne odcinki. Na pewno warto kilka dni przeznaczyć na na Bajkał. To jest coś, gdzie warto spędzić, myślę, nawet i do tygodnia. A ogólnie na samą podróż polecałbym przeznaczyć tak 2,5 do 3 tygodni. To jest takie optimum. Natomiast patrząc też na realia, Wydaje mi się, że po otwarciu granic taką najpopularniejszą opcją, jeśli chodzi o długość podróży koleją transsyberyjską, będzie 16 dni. 16 dni z powodu, o którym jeszcze za chwilę powiem. Na koniec widziałem też tutaj, że to pytanie często się pojawiało i też ono zazwyczaj jest właśnie najczęściej zadawanym pytaniem, jeśli chodzi o podróż koleją transsyberyjską, czyli ile to wszystko kosztuje. 
Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest, to zależy. Zależy od naszej, yy, naszego stylu podróżowania, tego jak podróżujemy, co chcemy zobaczyć, co chcemy robić po drodze. Natomiast, żeby dać Państwu jakikolwiek, yy, jakikolwiek rozeznanie w yy, tych wartościach, o których tutaj yy, mówimy, przygotowałem taką kalkulację, taką ka kalkulację w trzech yy, wariantach. Czyli w wariancie, yy, kiedy idziemy na wariant budżetowy, tak po studencku, yy, jak najtaniej, żeby po prostu zobaczyć, ale nie wydać na miejscu dużo. Wariant normalny, czyli powiedzmy standardowo przeciętnie, nie odmawiamy sobie niczego, ale też nie interesują nas jakieś luksusy. No i wariant na bogato, kiedy chcemy rzeczywiście już w pełni ten szlak transsyberyjski eksplorować. Wbrew pozorom nie będzie największym kosztem sama podróż, same pociągi, same bilety kolejowe, ale dostanie się do Moskwy, tam, przepraszam, do Moskwy, do Rosji ogólnie tam i powrót z Władywostoku przez Moskwę. Szczególnie ten lot Władywostok-Moskwa, tam lata tylko państwowa linia Aeroflot, tam nie ma żadnych tanich przewoźników i tam ten koszt jest nie do uniknięcia. Taka podróż Warszawa-Moskwa i później powrót Władywostok-Moskwa i kolejny lot Moskwa-Warszawa z bagażem rejestrowanym kosztuje mniej więcej 2,5 tysiąca złotych, co tutaj uwzględniłem w tych dwóch wariantach. Wariant budżetowy zakłada podróż z Kaliningradu. Kaliningrad dla części mieszkańców Polski nawet łatwiej dostępny niż Warszawa, a tam polityka cenowa aeroflotu jest inna. Tam są loty krajowe, jest zupełnie inna taryfa i można naprawdę bez problemu znaleźć loty z Kaliningradu do Moskwy i później powrotny Władywostok, Moskwa, Kaliningrad nawet za połowę ceny, którą przewoźnik sobie życzy w którą sobie przewoźnik życzy za e, tą podróż już międzynarodową do Polski. Same bilety kolejowe, e, tutaj dla wariantu budżetowego, dla tych e, odcinków, które Państwu pokazywałem, e, uwzględniłem e, przejazd klasą trzecią, tak zwaną plac kartą na górnym łóżku, które dodatkowo jest tańsze. Wariant normalny to wagon klasy drugiej, czyli coupé, Przedział zamykany, czteroosobowy, a na bogato wagon klasy Lux, tam gdzie to było dostępne, ale na większości odcinków niestety nie było, dlatego uwzględniłem tutaj cenę klasy pierwszej, czyli ten sypialny wagon dwuosobowy przedział. Oczywiście te wszystkie ceny tutaj są podawane za osobę. Noclegi poza pociągiem, dla wariantu budżetowego, tutaj w ogóle dla backpackersów jest bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o Rosję, nawet w Moskwie da się przynocować w hostelu przyzwoitej klasy za 20-30 zł. Nad Bajkałem można też nocować w namiocie, więc tutaj też nam koszty bardzo spadają. Dla wariantu normalnego w kalkulacji przyjęte, jest, przyjęte są dwu, maksymalnie trzy gwiazdkowe niewielkie pensjonaty czy hotele. Wariant na bogato to czterogwiazdkowe hotele. Nawet nad Bajkałem w Listwiance taki czterogwiazdkowy hotel jest. Atrakcje dodatkowe, tutaj rozumiem wszelkie bilety wstępu do muzeów, a także te atrakcje, które Państwu pokazywałem, czyli na przykład wodolot na wyspę Olhon albo pociąg specjalny wzdłuż Bajkału. W wariancie budżetowym przyjąłem, że no niekoniecznie, musimy, niekoniecznie nas interesuje dużo zwiedzania, dwa, trzy wstępy do muzeów nam wystarczą. Wariant normalny to jest, no tak powiedzmy, takie moje podejście do podróży, czyli y, jestem w stanie zaoszczędzić na, na noclegu czy na komforcie przejazdu, ale y, muzeum y, czy atrakcje chcę odwiedzić, chcę zaliczyć. Wariant na bogato dodatkowo zawiera pracę przewodników lokalnych w tych miastach i miejscach, które y, odwiedzamy. Kolejna sprawa to e, taka bardzo subiektywna też transport i wydatki na miejscu. E, transport to oczywiście wszelkie dojazdy e, na lotniska, na dworce, poruszanie się taksówkami, komunikacją miejską po poszczególnych miastach. E, natomiast wydatki na miejscu no to, to jest to, co wydajemy na jedzenie, na jakieś drobne pamiątki, na wszelkie wydatki własne. Dlatego tutaj tak ciężko było jakkolwiek to usystematyzować i oszacować. Natomiast ja na podstawie obserwacji własnych swoich turystów założyłem, że wydajemy w trakcie takiej podróży średnio 
1000 rubli dziennie. 1000 rubli, czyli 50 parę do 60 zł. Oczywiście będą takie dni, kiedy wydamy więcej, ale będą takie dni, kiedy korzystając z tego, że na przykład jedziemy pociągiem przez cały dzień, mamy już zapasy, nie wydajemy nic. I tak to podsumowałem, przemnożyłem przez ilość dni i dla wariantu normalnego właśnie wyszło mi te 1100 zł. Podzieliłem to mniej więcej przez pół dla wariantu budżetowego, a dla wariantu na bogato podzieli, pomnożyłem przez dwa. Oczywiście obowiązkowe ubezpieczenie które w czasach przed covidowych kosztowało trochę ponad 100 zł i wiza. Tutaj też dobre wiadomości się pojawiają i właśnie w kontekście tego, dlaczego akurat podróż będzie 16-dniowa, dlaczego taki kosztorys tutaj przygotowałem, od tego roku zostały wprowadzone, wprowadzone wizy elektroniczne już na całą Rosję, które to są ważne na 16 dni i kosztują mniej więcej w przeliczeniu, będą kosztować po tym, jak granice się otworzą, w przeliczeniu mniej więcej 150 50 zł. Więc założyłem, że właśnie w wariancie budżetowym i na bogato w budżetowym, przepraszam, i normalnym będziemy z takiej wizy korzystać. Wariant na bogato, tutaj ta standardowa wiza, która była droższa, kosztowała mniej więcej 400-500 zł. Podsumowując całość, jak Państwo widzicie, no w poszczególnych tych opcjach różnice są bardzo duże pomiędzy nimi. Natomiast patrząc na tutaj ten wariant budżetowy, wydaje się, że no jak za taką podróż na naprawdę drugi koniec świata, długą, ponad dwutygodniową, jak najbardziej jest to cena osiągalna, tak mi się wydaje, a na pewno akceptowalna i taka w miarę, w miarę racjonalna. Tutaj jeszcze na końcu zdjęcie, że dowód taki dla Państwa, że ja też tam byłem, ja też do Władywostoku dojechałem i mam to zdjęcie przy tym obelisku kończącym, przy tych 9288 km pokonanych z Moskwy. I na tym kończę dzisiejszą opowieść o kolei transsyberyjskiej. Tak jak poprzednio, tak i teraz życzę Państwu i sobie także przede wszystkim no jak najszybszej możliwości realizacji tych marzeń podróżniczych, żeby jak najszybciej można było koleją transsyberyjską w ogóle na wschód pojechać. Ja mam nadzieję, że ten 2021 rok nie jest dla podróży stracony. W temacie podróży na wschód ja pozostaję do Państwa dyspozycji na mojej stronie wostokpodróże.pl. Tam znajdą Państwo wiele artykułów rozszerzających ten temat, szczególnie właśnie ten temat praktycznego planowania podróży koleją transsyberyjską. Dzisiaj dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, za tak liczny udział w prelekcji. Na wszelkie komentarze, pytania, które się pojawiły, tak jak obiecałem, odpowiem właśnie już bezpośrednio po jej zakończeniu. A tymczasem życzę Państwu dzisiaj już spokojnego wieczoru, dobrej nocy i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Kłaniam się jeszcze raz, dziękuję bardzo i do zobaczenia.